అందరికీ నా నమస్కారాలండి అండ్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకుంటున్న పోయం ఏదైతే ఉందో వన్ సపాన్ ఎట్ ఐ అంటే ఒకనొకప్పుడు రాసిన వారు గ్యాబ్రియల్ ఒకారా ఇతను నైజీరియా దేశానికి చెందిన వ్యక్తి సో ఈ వన్ సపాన్ ఎట్ ఐమ్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఒక రెండు కోణాల్లో ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే తన ప్రజల కోణంలో అంటే నైజీరియన్ ప్రజలు ఎలా ఉండేవారు ఎలా తయారయ్యారు సో అదొకటి అండ్ జనరల్గా ప్రస్తుతం సొసైటీలో ఏదైతే జరుగుతుందో అది కూడా ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే నైజీరియా దేశం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో బ్రిటిష్ వారి యొక్క స్థావరంగా మారిపోయింది కాలనీ వలస స్థావరంగా మారిపోయింది వలస దేశంగా సో వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి స్థావరంగా ఉన్న ఏదైతే నైజీరియా ఉందో అది పంతొమ్మిది వందల అరవై వరకు కూడా కొనసాగింది అండ్ ఈ విధంగా కొనసాగడం వల్ల ఏం జరిగింది అయ్యా అంటే అండ్ అక్కడ ఉన్న సాంస్కృతిక వారసత్వం కానివ్వండి అండ్ కల్చర్ కల్చర్ వచ్చేసి మారిపోయింది పూర్తిగా సో నైజీరియా ప్రజలు ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేవారు బ్రిటిష్ వారు రాకముందు వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకముందు ఏ విధంగా ఉండేవారు అండ్ ఆ తర్వాత వెస్ట్రన్ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా మారిపోయారు అనేది కూడా ఈ పోయం ప్రతిబింబిస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రజెంట్ సొసైటీ ఎట్లా ఉందో కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది సో అందుకని ఇది చాలా ప్రామినెంట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇది డిగ్రీ వారికి థర్డ్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్లో భాగంగా ఉంది అలానే పదవ తరగతి వాళ్ళకి కూడా ఈ పోయం అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు చూద్దాం గ్యాబ్రియల్ ఒకారా గారి హృదయం నుంచి వచ్చిన ఏదైతే వర్ణనాతీతమైన బాధని అండ్ వన్ సపానే టైం అంటే ఒకనొకప్పుడు వన్ సపానే టైం సన్ యాక్చువల్గా చూడండి ఇక్కడ వన్ సపానే టైం అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే అండ్ వెస్ట్రన్ కల్చర్లో ఏదైనా స్టోరీ పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు ఒక అనగనగ ఒకప్పుడు అని స్టార్ట్ అవుతుంది అదే తెలుగులో కూడా ఉంటుంది అనగనగ అట్లా వన్ సపానే టైం సన్ సో ఒక తండ్రి ఒక కొడుకుతో మాట్లాడుతున్నాడు సో గ్యాబ్రియల్ ఒక తన కుమారుతో మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుందాం సో ఫాదర్ టు సన్ తండ్రి కుమారుతో మాట్లాడుతున్నాడు కుమారుతో మాట్లాడుతున్నాడు వన్ సపానే టైం సన్ ఒకనొకప్పుడు కుమారుడా నా కుమారుడా దే యూజ్ టు లాఫ్ విత్ దే హార్ట్స్ చూడండి యూజ్ టు అంటే గతంలో ఒక పని చేసి ప్రస్తుతం చేయట్లా సో అలాంటి పనుల్ని మాత్రమే యూజ్ టూతో రాస్తారు సో దే యూజ్ టు లాఫ్ విత్ దే హార్ట్స్ హృదయాలతో నవ్వేవాళ్ళు అండ్ మొహం మీద చిరునవ్వు అనేది ఎలా కనబడింది అంటే హృదయం అనేది నవ్వితే అది అండ్ లాఫ్ విత్ దే రైస్ ఆ హృదయంలో నవ్వింది ఆ మోములో ఆ కళ్ళల్లో కనబడేది సో హృదయం నవ్వితే కళ్ళల్లో కనబడేది అనమాట ఆ గ్లో ఆ యొక్క ఆనందం అనేది కనబడేది నవ్వినప్పు బట్ నవ్ దే ఓన్లీ లాఫ్ విత్ దే టీత్ కానీ ఇప్పుడు ఎలా నమ్ముతున్నారు నవ్వుతున్నారు అండ్ వాళ్ళు పళ్ళతో నవ్వుతున్నారు హీ 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 అని పళ్ళు చూపిస్తున్నారు వైల్ దేర్ ఐస్ బ్లాక్ కోల్డ్ ఐస్ సెచ్ బిహైండ్ మై షాడో సో ఒకప్పుడు మనుషులు హృదయంతో నవ్వితే అది కళ్ళల్లో ప్రతిబింబించేది కానీ తర్వాత ఏం జరిగిందయా అంటే వారు కేవలం తమ పళ్ళు దంతాలను చూపించే నవ్వును నవ్వుతున్నారు వైల్ దేర్ ఐస్ బ్లాక్ కోల్డ్ ఐస్ బ్లాక్ కోల్డ్ ఐస్ కోల్డ్ ఐడ్ అంటే చచ్చిన శవం ఎట్లా చూస్తుంది వాటికి ఎమోషన్స్ ఉండవు వాటిలో ఎలాంటి ఎమోషన్ అనేది కనబడదు ఏది జరుగుతున్నా అంతే చూస్తూ ఉంటారు ఏ అట్లా ఎలా అయితే చూస్తున్నారో అలానే చూస్తారు అంటే వాళ్ళలో ఎట్లాంటి ఫీలింగ్స్ అనేవి ఉండవు ఒక వ్యక్తి మనకు నచ్చిన వ్యక్తిని చూస్తే వెంటనే మన హృదయంలో నుంచి ఆనందం కళ్ళల్లో కనబడుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే పళ్ళు మాత్రమే చూపిస్తారు అంతేకాదు ఫీలింగ్స్ ఏమి ఉండవు కానీ ఆ ఫీలింగ్స్ లేవు ఆలోచనలు ఎట్లా ఉంటాయంటే సెచ్ బిహైండ్ మై షాడో సో నా యొక్క చరిత్ర ఏంది అండ్ నా నెగిటివ్స్ ఏంటి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనుషులు చూస్తూ ఉన్నారు ఒక మనిషి యొక్క మంచితనాన్ని గుర్తించలేని లేదా ఒక మనిషిని ఆనందంగా స్వీకరించలేని పరిస్థితుల్లో మనుషులు ఉంటున్నారు సో ఆ విధంగా ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక మనిషి కనబడినప్పుడు వారి పట్ల కొంత ఎమోషన్ కానీ ఫీలింగ్స్ కానీ అంటే కనబడితే ఆనందంగాను కానీ విచారంగా కానీ లేదా ఏదో ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ తెచ్చి పెట్టుకున్న నవ్వుతో ఒక ఫేక్ స్మైల్తో పళ్ళు చూపించి అండ్ ఏం చేస్తారంటే షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు అంతేకాదు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు జనరల్గా మనిషిని చూసి అప్పీర్ అయినప్పుడు 
అండ్ చాలా సంతోషపడ్డాం అనేది ఉంటుంది కానీ ఆ విధంగా ఉండదు అండ్ వాళ్ళ ఇంటీరియర్ ఏదైతే వాళ్ళ ఏదో ఉద్దేశాలు అనేవి బయటికి ఏమాత్రం కనబడవు ఒక మనిషిని చూసి వాళ్ళేం ఆలోచించుకుంటున్నారు అనేది కూడా తెలీదు అదే సెచ్ బిహైండ్ మై షాడో అంటే దేర్ వాజ్ అ టైమ్ ఇండీడ్ నిజానికి ఒక సమయం ఉంది దే యూజ్ టు షేక్ హ్యాండ్స్ విత్ దే హార్ట్స్ సో ఒక సమయం ఉంది ఆ సమయంలో ఏం జరిగేదయా అంటే మనుషులు వాళ్ళ యొక్క హృదయాలతో దేంతో చేతులతో కాదండి హృదయాలతో అండ్ హ్యాండ్ షేక్ అనేది ఇచ్చుకోవడం జరిగేది సో అంటే వాళ్ళ హృదయాలు కలిసేవి అండ్ మంచి జరగాలని కోరుకునేవాళ్ళు బట్ దట్స్ గాన్ సన్ కానీ కుమారుడు అది పోయింది నవ్ దే షేక్ హ్యాండ్స్ వితౌట్ హార్ట్స్ వాళ్ళ హృదయాలు కాదు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకునేది వైల్ దే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సెచ్ మై ఎమ్ టీ పాకెట్స్ సో దే లెఫ్ట్ హ్యాండ్స్ వారి యొక్క అంటే ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎట్లా తయారయ్యారు అంటే రైట్ హ్యాండ్ ఏమో ఇస్తారు అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తోనేమో వాళ్ళ ఎమ్ టీ పాకెట్స్ ఎవరికి ఉంటాయండి పేదవాడు నేను పేదవాడిని అయినా కానీ వీడి దగ్గర ఏముంది వీడి దగ్గర ఉందా లేదా అనేసి వెతుకుతారు సో ఇంకా దోచుకోవడానికి ఆ విధంగా అండ్ గ్యాబ్రియల్ ఒకారా గారు చెప్తున్నాను అనమాట అండ్ వా హృదయాలు కలవడం అటుపోనివ్వు కేవలం పాకెట్స్ వెతుకుతారు మన దగ్గర ఏముంది అండ్ మన ధనవంతులమా కాదా మనం పేదవాళ్ళం ఎంటీ పాకెట్స్ ఎవరితో ఉంటాయండి పేదవాడి దగ్గర ఉంటాయి ఇంకా దోచుకోవడానికి లేదా అసలు వీడి దగ్గర ఏముంది సో ఏంటంటే రిచ్ గ్రౌండ్స్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ మనీ మనీ మ్యాటర్స్ దాన్ని బట్టి మాత్రమే మనిషిని కన్సిడర్ చేస్తారు అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫీల్ ఎట్ హోమ్ ఇది మీ ఇల్లే అనుకోండి కమ్ అగైన్ మరలా రండి దేసే వాళ్ళు చెప్తారు అసలు మీ ఇల్లే అనుకోండి రండి కూర్చోండి ఆస్వాదించండి అంటారు అండ్ వెన్ ఐ కమ్ అగైన్ అండ్ ఫీల్ ఎట్ హోమ్ వన్స్ ట్వైస్ సరే అని అయ్యి చెప్పి నేను ఇంటికి వచ్చి చక్కగా అరే భలే రమ్మన్నారు కదా అనేసి నేను హ్యాపీగా ఓటి రెండు సార్లు వెళ్ళాను అనుకోండి దేర్ విల్ బి నో ట్రైస్ అండ్ మూడో సారిగా రానివరు ఫర్ దెన్ ఐ ఫైండ్ డోస్ షటాన్ మీ నా మొహానే వాళ్ళ తలుపులు వేస్తారు సో రమ్మంటారు మీలే అనుకోండి రండి అంటారు ఒకటి రెండు సార్లకి మాత్రమే ఆ ఆతిథ్యం మూడోసారి వెళ్ళాము అంటే మొహానే డోర్ వేసేస్తారు సో ఐ హ్యావ్ లర్న్ మెనీ థింగ్స్ సన్ సో కుమారుడు నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను ఐ హ్యావ్ లర్న్ టు వేర్ మెనీ ఫేసెస్ సో నేను అనేక రకాలైన ముఖ హావ భావాల్ని ధరించుకోవడం మొదలుపెట్టాను లైక్ డ్రెస్సెస్ నేను డ్రెస్సులు మాత్రమే మార్చను నా ఫేస్ నా ముఖ కవలికల్ని అన్నిటిని మార్చేస్తా హోమ్ ఫేస్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక రకమైన హావభావాలు ఒక రకమైన ముఖాన్ని ధరిస్తాను ఆఫీస్ ఫేస్ ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ నేను ఇంకో ముఖాన్ని ధరిస్తాను స్ట్రీట్ ఫేస్ వీధుల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ముఖాన్ని ఒక హావభావాల్ని నేను హావభావాన్ని నేను ధరిస్తాను హోస్ట్ ఫేస్ ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తుంటే వాళ్ళని ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి ఇంకో రకమైన భావాన్ని నేను ధరిస్తాను కాక్టైల్ ఫేస్ కాక్టైల్ అంటే మిక్స్డ్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా రెండు పరిస్థితులను రెండు సందర్భాలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకేసారి అప్పుడు కూడా కాక్టైల్ ఫేస్ని ధరిస్తాను విత్ ఆల్ దేర్ కన్ఫర్మింగ్ స్మైల్స్ లైక్ ఎ ఫిక్స్డ్ పోర్ట్రేట్ స్మైల్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా నా స్మైలు నా బొమ్మను కనుక నేను నవ్వుతున్నప్పుడు ఫోటో తీసామనుకో ఇంకా అంతే ఎప్పుడు అంతే ఒక రోబోలాగా ఒకే రకమైన హావభావాల్ని నేను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాను ఎటువంటి మార్పు అనేది దానిలో ఉండదు ఆ విధంగా నేను రకరకాల హావభావాల్ని కలిగి ఉండడమే కాదు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కటి నేను రోబోలాగా ఫిక్స్ చేసేసుకున్నా పోర్ట్రేట్ అంటే ఫోటో సో సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ ఫోటో ఫేస్ని పెట్టేసుకుంటా ఆఫీస్లో ఉంటే ఒక రకంగా ఇంట్లో ఉంటే ఒక రకంగా ఆతిథ్యం ఇవ్వాలంటే ఒక రకంగా అంతేకాదు అండ్ ఐ హ్యావ్ లర్న్ టు టు లా విత్ ఓన్లీ మై టీత్ మిగతా వాళ్ళలాగా నేను నేను కూడా పళ్ళతో నేను నవ్వడం నేర్చుకున్నాను వాళ్ళు నాకు సక్సెస్ఫుల్గా నేర్పించేశారు అండ్ షేక్ హ్యాండ్స్ వితౌట్ మై హార్ట్ ఒకప్పుడు హృదయాలతో షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకునే వాళ్ళం కదా ఇప్పుడు అది కూడా లేదు నేను కూడా హృదయ భావాలు అనేవి లేకుండానే షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోవడం మొదలు పెట్టాను ఐ హ్యావ్ ఆల్సో లర్న్ టు సే గుడ్ బాయ్ సో నేను ఎప్పుడు కూడా ఇక సెలవు అని చెప్తాను గుడ్ బాయ్ అంటే గాడ్ బీ విత్ యూ అని అర్థం అంటే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు అనేసి అర్థం అనమాట గుడ్ బాయ్ అంటే 
గాడ్ బి విత్ యు అని అర్థం అంట ఈ వైఈ అంటే యు అని అర్థం గాడ్ బి విత్ యు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు అని అర్థం కానీ గాడ్ గుడ్ బాయ్ అంటే దాని అర్థం ఏందో తెలిసే మనసులో గుడ్ రిటర్న్స్ అబ్బా ఈడు వదిలిపోయాడయ్యా ఆనందం హ్యాపీ ఈ వదిలిచ్చుకున్నాను టు సే గ్లాడ్ టు మీట్ యు వెన్ ఐ మీన్ గుడ్ రిటర్న్స్ టు సే గ్లాడ్ టు మీట్ యు సారీ ఐ హ్యావ్ ఆల్సో లెర్న్ టు సే గుడ్ బాయ్ వెన్ ఐ మీన్ గుడ్ రిటర్న్స్ సో దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు ఇక వెళ్ళిరా మిత్రమా అని బయట అంటాం కానీ లోపల జరిగేది ఏంటంటే అమ్మయ్య ఈ వదిలించుకున్నా అమ్మయ్య వెళ్ళిపోయాడు అండ్ టు సే గ్లాడ్ టు మీట్ యూ వితౌట్ బీయింగ్ గ్లాడ్ సో నేను బా ఒకరిని కలిసి నిన్ను కలవడం ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా నాకు అంటాను కానీ నిజానికి సంతోషమే ఉండదు మాటలే అన్ని మాటలే అండ్ హృదయంతో ఫీలింగ్స్ అనేవి ఏమీ ఉండవు అండ్ టు సే ఇట్స్ బీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ బోర్డ్ బోర్ కొట్టింది అనుకో ఏం వాడతాం తెలుసా నీతో మాట్లాడడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎప్పుడు బోర్ కొట్టినప్పుడు సో అట్లా వదిలించుకోవడం అనమాట అండ్ బోర్ కొడుతున్నా సరే ఆ విధంగా స్పందించడం సో అంత ఒక రకమైన ఆర్టిఫిషియాలిటీ అనేది వచ్చేసింది అండ్ వెస్ట్రన్ కల్చర్ యొక్క ప్రభావం మన మీద పడింది అనేది ఇన్నర్ మీనింగ్ అండ్ యాక్చువల్గా మనం డైరెక్ట్గా చెప్పకపోయినప్పటికీ అండ్ వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ వరకు కూడా అండ్ నైజీరియా అనేది బ్రిటన్ యొక్క బానిసత్వంలోనే ఉంది అండ్ గ్యాబ్రియల్ ఒకారా గారు జన్మించింది నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో అనమాట సో దట్స్ వై అండ్ ఆయన ఒకప్పుడు గతంలో ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అనేది పోల్చి చెప్తున్నారు బట్ బిలీవ్ మీ సన్ కానీ కుమారుడా నన్ను నమ్ము ఐ వాంట్ టు బీ వాట్ ఐ యూజ్ టు బీ నేను ఒకప్పుడు ఉన్నాను చూసావా ఆ విధంగా నేను ఉండాలనుకుంటున్నా వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ యూ నీలాగా చిన్నప్పుడు ఉన్నాను చూసావా అప్పుడులాగా ఐ వాంట్ టు అన్లెన్ ఆల్ దీస్ మ్యూటింగ్ థింగ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ నేర్చుకున్నాను చూసావా పనికిరానివి వీటన్నిటినీ కూడా నేను వదిలించుకోవాలనుకుంటున్నాను అండ్ నేను ఏదైతే నేర్చుకున్నానో అండ్ హృదయాలతో షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చే సంస్కృతి ఉండేది అండ్ కనబడంగానే అండ్ ఎంతో ఆనందంగా ఉండేది అలాంటిది పోయి అండ్ ఇప్పుడు అండ్ కనబడంగానే ఒక రకం ఐస్ కోల్డ్ బ్లాక్ బ్లాక్ కోల్డ్ ఐస్ ఏవైతే అట్లా పెట్టేసి అండ్ ఏవైతే అలా జరుగుతుందో అట్లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే వదిలించుకొని నీలాగా నువ్వు చక్కగా నవ్వుతావు చూసావు హృదయంతో నవ్వితే కళ్ళల్లో కనబడుతుంది చూసావా ఆనందం ఆ విధంగా నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు రీలర్న్ మరలా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను హౌ టు లాఫ్ ఎలా నవ్వాలో ఫర్ మై లాఫ్ ఈజ్ ద మిర్ మై లాఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్ షోస్ ఓన్లీ మై టీత్ లైక్ ఎ స్నేక్స్ బేర్ ఫ్యాంక్స్ ఎందుకంటే నేను నవ్వుతున్నప్పుడు ఒకసారి అద్దంలో చూసుకుంటే అవి ఎట్లా ఉన్నాయో తెలుసా ఒక పాము తన కోరల్ని గనక చూపిస్తుంది చూసావా అట్లా ఉంది సో నా నవ్వుని నేను మార్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఏవైతే వెధవాయిత్వంగా నేను నేర్చుకున్నానో ఇవన్నిటినీ కూడా చెడ్డవి నేను అండ్ పాకెట్స్ వెతకడం అని కానివ్వండి అండ్ ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ లేకుండా ఉండడం కానివ్వండి అండ్ గుడ్ బాయ్ అని చెప్తూ మనసులో వదిలించుకున్నాను హ్యాపీగా ఉన్నాను బోర్ కొట్టినప్పుడు కూడా అబ్బో ఎంతో చక్కగా మాట్లాడుతున్నాను మీతో మాట్లాడడం ఆనందంగా ఉంది అన్నాను అట్లాంటివన్నీ కూడా నేను అండ్ అలాంటి మనసుని వదిలించుకోవాలనుకుంటున్నాను నీలాగా హృదయంలో నవ్వితే ఆ యొక్క కళ్ళల్లో ఆ ఆనందం అనేది కనబడే విధంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను అనేసి గ్యాబ్రియల్ ఒకారా చెప్పడం జరుగుతుంది సో షో మీ సన్ కుమారుడా నాకు చూపించవా హౌ టు లావ్ ఎలా నవ్వాలో show me how i used to laugh and smile once upon a time i was like you so kabatti nu oka sari chupinchu nenu e vidhanga chinna appudu navvano aa vidhanga navvadam naaku nerpinchu ela aithe oka appudu nenu unnano aa vidhanga naaku nerpinchu so e vidhanga nenu oka appudu unnano e vidhanga navvano avanni kuda naaku chupiste marla nenu చక్కగా నేర్చుకుంటాను నేను కూడా నీలాగా అవుతాను సో ఇదండి గ్యాబ్రియల్ ఒకార రాసిన వన్సప్ అనే టైం మీకు అర్థమైందని భావిస్తున్నాను మీకు గనక నచ్చితే దయచేసి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎలాట్